。嗨，大家好，我是泡泡。今天我们来聊聊这个社会到底有多现实。别不承认，你可以自我麻痹，但面对生活暴击的时候，你永远都招架不住。只有正视现实，哪怕它很残酷，但我们能锻造出强大的内心，这样现实就很难再伤害到我们了。那我们一个一个来说，今天说八个现实。现实一：年轻人的尴尬。如果你不是出生在北上广深，如果你不是啃老族，那么你为了更多的收入，大概率要去北上广深，拼死拼活的考到北上广深，继续苦读几年，到了大学毕业，那么干到三十岁，发现自己处于进退两难的境地，在北上广深买不起房。回老家发展又无法找到相匹配的薪资和资源，那么只有再继续干下去、拼下去，像个陀螺一样旋转不能停。你每年最多可能回家探望父母就两次，一次是国庆长假，一次是春节。想想真是一声叹息。现实二，勤劳致富呢是个伪概念。所谓的勤劳致富呢，也许是一种欺骗。勤劳致富的条件呢是上层社会人士遵守游戏规则和具有契约精神。但我们现在上层社会的现实是什么呢？上层人士只制定游戏规则或者杜撰契约案例，底层人呢傻不拉几的奋斗几年，遵守他们制定的契约，刚攒了一点首付给了地产商，每个月还要给银行进贡，咬牙还了十年二十年的房贷，交了三十年的社保，老了除了留给子女一套房，除了自己有一些疾病之外，可能什么都没有捞着。现实三，利益交换，我的一个哥们儿，他去驾校。学车，每次他都给教练带一包烟。他说教练对他可耐心了，而教练对其他学员都是大吼大叫的。人间真实从来不从原则出发，利害关系才是王道。原则只是一种装饰，一种说法。这都几千年了，不会因为谁而改变。我们经常遇到这样的情况：当我们找人办事儿的时候，一开始他说：“哎呦，这个事儿我拿不准，等我走个流程吧。”哎，你回去等吧。那么我们傻傻的回去等消息，这一等可能是两年、三年，可能杳无音讯。但如果你给他送两条华子加一瓶好酒，哎，可能一个星期流程就走完了，就这么现实。现实四，好人和坏人的区别，坏人比好人勤奋，他们天天都在琢磨事情，活动能力很强。好人下班了看电影、打游戏、哄孩子；坏人下班了，他的脑子还没有停，他在研究领导的心理走向，在研究敌人的克星是谁，自己的伯乐是谁，靠山是谁。好人创业就是老老实实的做事情，坏人创业天天研究琢磨怎么灵活使用工具，怎么去抱大腿，怎么去钻政策的空子，怎么去送礼。现实五，所有人都爱钱。为什么所有人都爱钱呢？因为钱可以解决人的焦虑。挣钱为了什么？为了买车买房，为了你的生活开销，为了赡养父母，为了组建家庭养育后代，为了治病，哪一样不需要钱呢？那为什么现在那么多人焦虑呢？尤其是中年人焦虑呢？因为到了中年，如果他没有在一个大公司当上管理层，没有自己的事业，没有一个铁饭碗，总而言之就是没有一个稳定的收入，那么他会人脉稀缺，他会家庭不和睦，他当然会焦虑了。现实六，很多父母会情感绑架。很多父母呢都是喜欢玩情感绑架的，把自己的无能包装成感情、恩情，强行绑架给孩子身上，让孩子背上一个完全没有必要的负担。比如说哈，他们会说：“你看我们这么辛苦的供你上学读书，为了你，我们没有升职，没有加薪，没有去追求自己的生活，这辈子就搭在你身上了。”还有说。我当初就是为了你不离婚，要不是为了你，我早就有更好的发展、更好的家庭了。你可千万要理解我对你的良苦用心了，你可千万要报答我。现实期，没有人无缘无故的带你发财。我一个同学跟我说啊，他是农村人，他堂哥堂姐赚钱了，哎，都都喜欢藏着掖着，哪管你是什么亲戚。以前他很弱小的时候，他不理解为什么这样，他觉得亲戚朋友之间互相带一带嘛，毕竟有血缘关系嘛，你们为什么自己藏着掖着？等到他自己赚了点钱，他发现他也希望亲戚离他远点，他不喜欢惹上麻烦事儿。他二舅的小孩读大学了，借他五千块钱；他三姨夫的老爸脑出血了，借他两万块钱。一年到头东搞西搞，他借出去了十几万块钱，一张借条都没有见过，还不落好。所以他说，人真的是不愿意把钱给别人，也不愿意带着别人赚钱。现实八，你听到的、看到的都是一个局。这个世界是由两套秩序组成的，第一套规则呢是公平、正义、道德、礼节；第二套规则呢是潜藏在背后的利益斗争。第一套规则的道德呢是表象，第二套规则的利益是实相。我们从小到大接触的知识，大多都是第一套的表面规则，而人们无时无刻不在心里打的算盘就是第二套利益规则。高手都是以第一套规则作为手段。
，为的是达成第二套规则的目的。几乎人人都会披上一层光鲜的道德外衣，然后千方百计的给自己谋利。道德规则人人都放在嘴上，利益规则人人都记在心里。所以千万不要被第一套规则所迷惑，而要用第二套规则去看清事物。好，以上这八个社会现实，你们赞同吗？赞同的话，麻烦你点个赞。我是泡泡，拜拜。